Ähm, den Fendt. Äh, äh, Forbidden Mods. Recht klein, ne? Aber gut, ja. 390i. Oh, nee, Leute. Ah, dann nehme ich das Gewicht, was... Oh, das hatte ich schon bedenken. Jetzt, dann nehme ich einfach das Gewicht, was der MB-Trag hat. Ja, Modell sonst, das finde ich jetzt aber nicht schlecht, ja. Wir können ja von außen... Oh, geil, ne? Wir können von außen die Dinger runterklappen. Tür öffnen sind... Oh, no! Habe ich den starken Bauermod drauf? Oh, ne. Oh, ne. Okay, man könnte jetzt hier die Tür öffnen. Oh, ne, dieser starke Bauer. Warum? Ah, ja. Sehr gut. Wandtafeln kann man auch ausklappen. Ah, jo, hier, ne? Habe ich aber nicht mit konfiguriert. Haha, <lacht> gut. Das Design, na ja, wir schauen mal. Hier werden wir erstmal VCA. Ach nee, VCA nehmen wir natürlich nicht. Ah, das müssen wir erstmal alles ausmachen. Getriebe ist ebenfalls aus, denn wir haben Rear Manual Transmission. Was haben wir denn hier? Gang 1, Gang 2, 3. Ach, hier sind noch andere Übersetzungen. Gang 3, 20, 25, 30, 43. Dann haben wir L. Und wir haben noch L1. L1 bis 13, das wäre ja jetzt unser Gang, ne? Und dann gehen wir hier auf S. S2, das ist ja dann Straßengeschwindigkeit. Okay. Habe ich. Blinker. Ja. Licht ist da. Der Fendt äh, 50 oder so. Handbremse mal wieder rein. Lenkrad können wir hochklappen. Scheibe können wir ausstellen. Ah ja, ist schon... Ähm, muss man ehrlich sein. Ist schon nicht schlecht erstmal, ne? Gut, wir versuchen es mal. Wir probieren das jetzt mal eine Runde aus. Der Sound ist ein bisschen merkwürdig, ja. Den Sound finde ich nicht so gut, muss ich sagen. So, hier brauchen wir die Z-Achse aber dann doch nochmal. Der Sound ist relativ leise, oder? Ich meine, der Run-Sound, den finde ich okay, aber irgendwie fehlt da ein bisschen was. Aber gut, ich bin auch soundtechnisch gerade sehr verwöhnt. Der ist realistisch, okay, aber der ist irgendwie so leise, so nicht so präsent. Das ist ein 309 CI Fendt. So, dann haben wir hier unten, dort haben wir die Getriebeuntersetzung, ne? Oder Übersetzung, nicht Untersetzung. Schnecke und Hase. Und hier haben wir dann die Gänge. Der ist wie in Wirklichkeit okay, aber ich finde den vom Load, sage ich mal, pass auf, was, wisst ihr was ich meine? Ähm, wenn ich jetzt im ersten Gang bin, fahre an, dann bin ich jetzt bei 2000 Umdrehungen. Das ist quasi gar nichts zu vernehmen. Ist das auch in der Realität so? Oder wenn ich jetzt ins Getriebe-Limit laufe, jetzt zum Beispiel, bin ich im Getriebe-Limit. Der ist dann doch sehr unpräsent, ne? Aber ansonsten so dieses Kneckern. De, de, nee, das meine ich nicht, das Vierzylinder-Kneckern. Das, das meine ich nicht. Das, das ist völlig okay. Müssen wir uns mal den Geldwert merken. 84,5 sind wir jetzt. Weil die Mietkosten, die explodieren ja manchmal so ein bisschen. 
Ne, auch wenn ich jetzt hier runterschalte und zurückschalte, kann man das akustisch nicht vernehmen, so wirklich. Deshalb, ähm, ich weiß nicht, ob es den damals vielleicht in einer anderen Getriebevariante noch gab. Die Sounds von dem MB-Truck, Freunde, die sind offiziell. Das ist nichts Ungeändertes. Wie teuer ist der Fan? Irgendwas um die 50.000 bis 60.000. Ach so, hat nur mit Real Manual Transmission den Sound so komisch. Ähm, dann testen wir das gern nochmal aus. Das kann natürlich auch sein. Wir nehmen mal Real Manual Transmission raus. Ähm, können wir hier ein Getriebe jetzt anmachen. Machen wir mal das Vario rein. Einfach nur zum Test jetzt, ne? Naja, da kommt es schon eher hin, ne? Äh, dann, hm. Ja, das ist so eine RMP-Geschichte. Shuttle haben wir jetzt nicht drinne. Leider, bei Real Manual Transmission. Aber es kommt hier jetzt im VCA deutlich besser rum. Dann ist das mit dem RMT und dem Sound ein bisschen schwierig. Wie kriege ich den jetzt rückwärts ohne... Ohne Dings gar nicht. Bei VCA das 6x2 Getriebe... Ne, bringt mir jetzt nichts. Ähm, wenn ich jetzt eine... Real Manual Transmission da drin habe. Mit einem Reverser, dann funktioniert jetzt bei mir im VCA... Ähm, der Shuttle Control nicht. Also kommt halt, also ich meine, ist jetzt kein schlechter Schlepper, ne? Aber an den hier wird's dünn. Aber es ist, also was ich richtig schön finde, ist mal so ein Modell zu sehen, weil ich habe es bisher so noch nicht gesehen. Ein ne Kilometer Fresser, aber da kannst du uns noch mal fragen. Ähm, das hat Twitch jetzt gemacht für die für die Mods. Das ist neu. müssen wir erst das Gewicht abmachen um dann das Dreieck abmachen zu können okay wieder was dazu gelernt nein 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 der MB kommt nicht weg auf gar keinen Fall ich will jetzt hier einfach nur mal die Kiste hier prüfen Mal gucken, was die so kann. Der mb track kommt nicht weg. Habe ich ja gerade erst geholt. So, ich bin gespannt, ob er das ordentlich hinkriegt. Alles eingestöpselt, ja. So, dann gucken wir mal, ob wir überhaupt mit den Gängen klarkommen. Ich fahre erstmal bis hoch. Also mit Real Manual Transmission zusammen passt das mit dem Sound nicht so richtig. Handgas ist dann nicht animiert. Ich nehme an, das ist da hier rechts. Aber das ist auch also überhaupt nicht schlimm. Ja, ja, der RMT-Eintrag ist Standard. Also ansonsten vier zylinder sound gerade wenn man hier aus dem Run rausgeht, ne, dieses Nachhallen, das finde ich sehr, sehr schön. Jetzt 
So, Allrad, ah jo, Allrad ist schon drin. Die Übersetzung nehmen wir mal runter auf L. L1. Und wir schauen mal, was er kann, ne? Guck mal, wir arbeiten gerade bei 2000 Umdrehungen. Also er wühlt sich, ne? Das schafft er. Ein bisschen langsamer als der 400er, aber ich muss sagen, wir haben halt auch erheblich weniger Leistung. Kommt halt dazu, ne? Und wir haben nass und dünnere Reifen. Aber das mit dem Sound tut mir leid, ne? Das müsste für mich ein bisschen prägnanter durch, durchkommen, gerade bei 2000 Umdrehungen. Ist mir das ein bisschen zu soft. Ich habe fast kein Saatgut mehr. Ja, ne? Wir fahren ja dann eh gleich nochmal zurück und... Wenn wir jetzt nochmal den Vergleich machen, nochmal Real Manual Transmission rausnehmen. Und nehmen mal hier... Ja, mal gucken, ob die Shuttle Control dann dennoch geht. Ne, geht leider nicht. Ähm, versuchen das jetzt mal mit dem Sound hier. Also mit dem VCA meine ich. Sind wir in der niedrigen Getriebeübersetzung? Achso, ja. Handgas haben wir natürlich nicht. Okay. Eingebuddelt. Dann ist es jetzt schon ganz schön nass. Ja, aber auch hier ist mit der Sound irgendwie... Hm, nicht meins. Aber ansonsten schöner Schlepper. Also doch wirklich schöner Schlepper. Hey, hello Felix, how are you? I play now without seasons and I think the MR function are better realistic than when I play with seasons. Okay, um, but why? What's the problem with seasons? Um, or what do you mean with uh, more realistic functions without seasons? Also Freunde, wie gesagt, wenn hier noch ein richtiger, ordentlicher Sound mit reinkommt, dass man auch hört, in welchem Umdrehungsbereich man unterwegs ist, da rede ich jetzt nicht von dem Vierzylinder-Sound, dann gern. Also dann, dann finde ich den auch gut. Ansonsten, ähm, summa summarum, Leistung jetzt hier, muss ich sagen, also ich werde das jetzt mal wieder abkoppeln. Leistung, muss ich sagen, ist hier, oh, das machen wir unten, ist super. Ist okay. Getriebe. Aus, aus. Äh, wo ist mein Getriebe? Äh. Getriebe ist, ist gut. Da drin finde ich gut. Da ist es. Ja, aber, ne, das Sound halt. Aber, wie gesagt, summa summarum, schönes Ding. Das Armaturenbrett, naja, also mal, die, so Schlepperchens und Modelle sind halt natürlich auch immer irgendwo Geschmackssache, ne, das ist auch klar. Ich finde es cool, so ein Modell mal zu sehen, weil man hat es, finde ich halt, wie gesagt, bisher wenig gesehen. So, jetzt, so passt der Sound wieder. Ja, so, so gut. Warum geht das nicht ja, in der Arbeit? Hm. Ja gut, zum Beispiel der 400er Sound rein. Das könnte, <lacht> könnte eine Option sein. Das Problem ist das, ach so, ja, geschwindigkeitsabhängig. Ja, ja, ja. Stimmt. So, ich würde sagen, damit ähm, sind wir mit dem Test durch. Weil ich würde dann jetzt doch... Oh, das wird jetzt natürlich... Oh, nö, er hält hinten die Trille. Äh, doch gerne mit dem 400er weitermachen.
Aber gerade, dass er Simple IC hat, finde ich zum Beispiel eine tolle Nummer. So, bringen wir den mal zurück. Nein, ich habe doch meinen MB-Trag jetzt. Ich brauche gar nichts anderes. Aber wie gesagt, die, das Getriebe hier drin finde ich richtig gut. Das ist echt cool. Von der 0 1 bis 6, ah, dafür habe ich jetzt wirklich wenig verwendet. Ich bin ja halt so wirklich so ein, so ein kleiner, ja, ich sag mal Realitätsfreak. Aber was Fahrverhalten angeht, da ist er für mich hier zu steif. Aber das... Der ist okay. Das Ding ist okay. Also er spielt definitiv irgendwo oben mit. So, von, von gemessen an dem, was er so mitbringt, ist der super. 1, 1 bis 10 oder was hatten wir jetzt? 1 bis 6. 4,5. Würde ich jetzt werten. Also wie gesagt, es ist kein schlechter Schlepper. Nee, nee. Probiert ihn einfach selber aus. In meiner Modliste ist er drin. Und entscheidet das für euch, weil... Die Funktion, die er hat mit dem Simple IC, das Getriebe, was er verbaut hat, mit Real Manual Transmission ist top. Die Funktion, das Modell ist schön, die Texturen sind super. Gibt nicht viel zu meckern, ne, wirklich nicht. Ich bin aber jetzt auch überhaupt kein Profi, ne, also auf, auf meinen... Auf, auf meinen... Ach so, wenn eins gut ist und... Nein, ich meine natürlich, wenn, wenn die 6 die höchste Wertung ist. Ja, meine Meinung ist ja nicht all, allgegenwärtig. Also allgegenwärtig ist es schon, aber nicht allgemein gültig. Von daher, probiert es bitte selber aus. Ich finde ihn find gut, aber für mich fehlt noch so das gewisse Etwas. So will ich es mal ausdrücken. Gangschaltung Real Manual Transmission. Wenn du die Tür aufmachst, geht das Licht an. Dort haben wir die Innenbeleuchtung. Ja, guck mal, das, ja, das sieht man natürlich hier auch. Und hier kann man das, aber ah, jetzt kann ich nicht so weit nach oben gucken. Durchs Headrack-System, ne? Ah. Komme ich nicht hoch. Aber ich vermute mal, dass man hier das Licht auch wieder ausmachen kann. Also, ist schon, ist schon gut, ist schon gut. DMR functions are better and good to play with not the repair function but the MR mods. How do I tell you? Um, do you mean in, in FS17 or I I can't I can't understand what you mean by uh, I think seasons brings more realism to the game as without. 